nikukaribishe tena katika masomo yetu ya jifunze Kiingereza kwa Kiswahili. E, na mimi mwalimu wako mwalimu Rafael wa Kiingereza. Kumbuka masomo yetu tunatoa katika kitabu hiki cha jifunze Kiingereza kwa Kiswahili. Kitabu hiki unakipata popote ulipo duniani. Ukiingia ukurasa wetu wa Facebook wa jifunze Kiingereza kwa Kiswahili utaona kwamba tumekituma duniani kote. Kwa hivyo popote pale ulipo e, hakikisha unapata kitabu hiki ili kupata masomo haya kwa undani jinsi gani ukipate fuata maelekezo yanayopita hapo chini kumbuka pia tuna madarasa yetu ya WhatsApp pia kuna maelekezo hapo chini kwenye clip ukitaka kujiunga kwa madarasa yetu ili unapata nafasi ya moja kwa moja na mimi mwalimu fuata maelekezo yaliyowekwa hapo chini kuna watu wengi wameomba sana nifundishe modo verbs akina can could should would E, na kadhalika sasa kwa leo kwa levo hii levo 2 nataka leo tujifunze e, matumizi ya can na could au tofauti yake au matumizi yake sasa kama tulivyoorodhesha hapa katika ubao wetu ukiangalia ni kwamba maneno haya yana matumizi tofauti tofauti e, upande huu tumeweka can na upande ule tumeweka could matumizi ya kwanza ya maneno haya mawili e, yanaonyesha uwezo wa kufanya jambo. Kwa mfano, hapa tunasema I can speak five languages. Ila maana kwa sasa hivi, maana nimeandika ni present, yani ni sasa hivi. I can speak five languages. Ina maana nina uwezo wa kuongea lugha tano, labda Kiingereza, Kifaransa, e, Kiswahili, Kimasai na kadhalika. E, ukiongelea uwezo, uwezo huo kwa hivyo Matumizi ya kwanza can na could zinatumika kuonyesha uwezo. Ehe na tumeongelea kwa sasa hivi mfano I can speak five languages na uwezo wa kuongea lugha tano. Ukienda katika neno could unaangalia uwezo ule ule. Kuna sentenzi inasema I could play football when I was younger. I could play football when I was younger. Hiyo ni wakati uliopita. Inasema nilikuwa na uwezo kwa sababu hapa tunaonyesha ability. Ability ni uwezo. Nilikuwa na uwezo wa kucheza football nilipokuwa mdogo. Kwa hivyo hayo ni matumizi ya kwanza. Ken na could hutumika kuonyesha uwezo. Lakini pili eh, ken na could hutumika kuonyesha uwezekano wa jambo. Uwezo na uwezekano ni vitu viwili tofauti. Uwezekano ni probability au possibility. Eh, eh, u, 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 na, nao uwezo ni ability. Sasa kwa mfano Tumetoa sentenzi kwamba smoking can cause cancer. Smoking can cause cancer. Yaani uvutaji wa sigara unaweza kusababisha saratani. Ina maana unapovuta sigara kuna uwezekano wa kupata saratani. Kwa hivyo can na could hutumika pia kuonyesha uwezekano wa jambo. Na ukienda kwenye neno could Kwa mfano tumeandika sentenzi a lot of diseases could be prevented. Ina maana magonjwa mengi yangeweza kuzuilika, labda hayakuzuilika, lakini palikuwepo na, uwe, na uwezekano wa kuyazuia. Ehe, au kwa mfano tukisema eh, a lot of diseases could be prevented if we cleaned our hands. Yaani magonjwa mengi yangeweza eh, ku, kuzuilika kama tungenawa mikono. Na he, hiyo ina, ina, inatumika kuonye, kuonyesha uwezekano. Twende katika matumizi ya tatu ya can na could. E, can na could pia hutumika kuomba ruksa ya kufanya jambo. Mfano, hapa tunasema can I sit down now? E, je, sasa naweza kukaa chini. Hapa nimeandika hiyo ni informal. Informal ina maana sio rasmi. Kwa lugha rasmi au kwa mtu naye muheshimu huwezi ukamuuliza can I sit down now? Mm -mm. Unafaa utumie neno may Unaweza ukamwambia may I sit down Ukingia ofisini kwa mtu Haja kukaribisha ukae, usikae tu Unafaa ulize jie naomba kukaa Kwa hivyo kwa kiingereza Mtu ambayo unamuheshimu humuulizi Can I sit down? Ndiyo mana hii ni miandika ni informu Tunamuuliza may I sit down? Sasa Hata nikisikia kwa kiswahili tunu Hata ukisikiliza kwa kiswahili nikauza Sasa naweza kukaa chini Hata mtu nae muheshimu huwezi ukamuambia hivyo Una, huwa unamwambia mara nyingi naomba nikae. Twende kwenye neno could pia tunapoomba ruksa kwa mfano unasema could I take your book please? Je, ninaweza kuchukua 
kitabu chako samahani naweza kuchukua kitabu chako hiyo unatumia in a polite way polite ni e, ni, ni kwa njia ya e, ya, ya adabu mm -hmm. kwa hivyo matumizi ya tatu ni kuonyesha kuomba ruksa lakini e, matumizi ya nne ni kufanya ombi e, unamuomba mtu akufanyie jambo kwa mfano hapa tumeandika can you make me coffee e, unaweza kunitengenezea kahawa E, hapa unamuomba Tukienda kwenye could nayo pia unaomba maombi ya adabu e, unaombia mtu could you let me this book unaweza ukaniazima kitabu hiki kwa hivyo unapoomba mtu kwa heshima humuulizi can you lend me maana ukiuliza can you lend me this book unamuuliza je una uwezo wa kuni, kunipa kitabu hiki je una uwezo labda sasa unapouliza mtu je una uwezo wa kunipa kitabu ni tofauti sana na e, unaweza ukaniazima kitabu Hizo ni sentence mbili tofauti. Kwa hivyo unapoomba kitu, huulizi can you lend me? Unasema could you lend me this book? Na ukiweza ongeza neno please. Em, twende matumizi ya tano. E, ya maneno can na could inatumika ku, 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 e, ku, kutoa offer au yani ku, kuomba kumsaidia mtu. Kwa mfano hapa tunasema can I help you? Je, ni kusaidie? Ina maana hapo una, unajitoa e, ku, ku, kutoa huduma fulani. Can I help you? Je, ni kusaidie? Eh, akikwambia yes yes you can unakwambia eh, sawa unaweza ukanisaidia na lakini pia inatumika eh, kufanya suggestion mm, au kutoa pendekezo unamwambia mtu i could help you with maths eh, naweza nikakusaidia kwenye hesabu au i could help you with english naweza nikakusaidia kwenye kiingereza hapo unatoa nini pendekezo ili kama atapenda sawa uta, utamsaidia kwa hivyo ni matumizi ya can na could eh, mwisho Eh, can inaweza kutumika pamoja na neno not ili kuonyesha kwamba jambo haliruhusiwi kwa mfano you cannot smoke here eh, hairuhusiwi kuvuta sigara hapa hiyo ndio inasema you cannot smoke here Or, you cannot go there huruhusiwi kwenda pale kwa hivyo inapotumika can na not inamaanisha kwamba hauruhusiwi lakini pia eh, neno could huwa linatumika kama conditional ya can Conditional tutazisoma katika eh, level ya tatu na kama umeingia level ya tatu huenda umekutana nazo. E, kwa mfano sentence tunasema if you came I could give you some money. Unge inatumika kama nge hiyo inaitwa conditional sentences. Nge ungekuja ningekupa hela ina maana kwa sababu haukuja ndio maana labda hela hukufanya nini? Hukupata. Kwa hivyo leo tulikuwa tunaangalia kwa kifupi matumizi ya can na could. E, kumbuka masomo haya yanapatikana kwa kina na kwa ufafanuzi zaidi katika kitabu chetu cha jifunze Kiingereza kwa Kiswahili. Ni mimi mwalimu wako Mwalimu Rafael wa Kiingereza usisahau kusubscribe e, katika chaneli yetu ili upate e, masomo pindi tu tunapoweka. E, Kumbuka unaruhusiwa kushare na ku like na kusambaza kwa mafriend wote ili tuweze kuelimisha taifa kwa pamoja. Tukutane katika